ተናስተለኝ አንድ ሰዓት ሆና ለከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 57 ተጀመረ በቀድሚያም አባይ ትረሶቹን እናው ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሰባይ መብጥ በቃዙሪያ ያሳየቻለውን አሁን ታይለውት የሚያበረታታ እንደሆነ የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ገለጹ ዋሽንግተን የምጠብቀውን ግዴታ ኢራን የማትወጣ ከሆነ ተጨማሪ ጫና ለማሳደር መዘጋጀቷን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የብሔራዊ ደንነት አማካሪ ጆን ቦልተን አስተዋቀ። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ደምስ መኩሪ አብሪያቹ ቆያለሁ በቅድሚያም ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ። ከወራት በፊት በኢትዮጵያ ያለውን የሰባይ መብት ሰተና አሳታፊ አስተዳደርን በተመለከተ በአሜሪካው የኮንግረስ አባል በሆኑት ክሪስ ስሚዝ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ በሰባንዱ የኮንግረስ አባላት መስደቁ ይታወቃል። በኢትዮጵያ ባሁን ሰዓት ያለው ለውጥ ለመጎብኘት ከአሜሪካ የመጣው የሪፐብሊካኑ አባል የሆኑትና የኤችአር 128 የሰባይ መብት የውሳኔ ሐሳብ ያቀረበው ክሪስ ስሚዝ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ነገበየው ጋር ውይይት አድርገዋል። just a few months ago we got passed in the house hres 123 ከወራት በፊት በአሜሪካ ኮንግረስ ያሰናለፈ ነው ዮሳኒያ ሰብ ነበር ስለ ፖለቲካ ስራኞች ያሉ አሳሳቢ ነገሮችንና በሀገሪቱ ከጥቂት አመታት ጀምሮ ተባብሰው የቀጠሉ ቀውሶችን የሚዳስስና ስለ ሰባዊ መብቶች መጣስ ያለንን የሚያመለክት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ይህንን በተመለከተ በጥቂት ወራቶች ውስጥ ስራኞችን በመልቀቅና በፊት የነበሩ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚያደርገው ጥረት ውጤታማ ነው በእኛ ኪታ እኛ ደግሞ ማረጋጋት የሚያስፈልግ ለገው ኢትዮጵያውያን የሚያስፈልጋቸው ዓለም አቀፋዊ አሳሰብ ያለው አስተዳደር ነው ይህንን አሁን ያገኘ ይመስለኛል አሁን ማስቀጠል ብቻ ነው የሚያስፈልገው you know the ethiopians deserve a world class government i think they have it and our hope is that it'll be sustained ሪፖርተራችን ኮሰን ብራሃኑ እንደዘገበው የአሜሪካው የዲሞክራት ኮንግረስ አባል ኬሪን ቤሲም በአጭር ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ የታዩ ታማርቂው ጥይቶችን አሜሪካ በአውንታይ መልኩ እንደምታዩም ገልጿል very excited about being here today i realized that zare እዚ በመገኘት በጣም ደስተኛ ነኝ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር በጥቂት ጊዜ ውስጥ በሃላፊነት የሰሯቸው የሪፎርም ስራዎችና የወሰዷቸው ምርጫዎች በጣም ይበረታቱ ናቸው በሚቀጥለው መስከረም በአሜሪካ በመናደርገው የኮንግረስ ስብሰባ ወቅትም ማረጋጋት የሚፈልገው ነገር ለኮንግረሱ ያሉና መቀጠል ያለባቸውን ጥሩ ነገሮች እንዴትና በመንግሥቱ አሜሪካ መርዳት እንደምትችል ሐሳብ እናቀርብ ነው የሚሆነው and to see what else የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት አዲስ የስራ ሐላፊ ተሾመለት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ቦርድ በአትላንት ናውለት ባካይዶ ስብሰባ ነው ኢንጂነር አዜ ባስናቀን ከሐላፊነት ያነሳው አዲስ የተሾሙት የኢንፎርሜሽን መረብ ደንነት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ዶክተር ኢንጂነር አብርሃም በላይ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ምስክር ነጋሽ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጸዋል ካላፊነታቸው የተነሱት ኢንጂነር አዜ ባስናቀ ላለፉት አምስት አመታ ድርጅቱን በሃላፊነት ሲያስተዳድሩ ቆይቷል። የፌደራል ማርሚያ ቤቶች አስተዳደር 693 የሕግ ታራሚዎች በቅርታና በመረጥ መለቃቃቸውን አስተውቋል። በሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ የሚደረገው ወንጀል የጦር መሳሪያ ኒዞ ለርስበርስ ጦርነት ማነሳሳት በሃገር ክህደት በስለላ ወንጀልና ሌሎች መሰል ወንጀሎች ተከሰው በቀጠሮ የነበሩ እንዲሁም የተፈረደባቸው 290 ታራሚዎች ከስር እንዲለቀቁ ተደርጓል ብሏል። በተጨማሪም በማረሚያ ቤት ቆይታቸው ባሳዩት መልካም ስነ ምግባር በተለያዩ ወንጀሎች ተከሰው በማረሚያ ቤት ለነበሩ 484 የሕግ ታራሚዎች ይቅርታ በማድረግ ከማረሚያ ቤት እንዲወጡ መደረጉም ተገልጿል። ለታራሚዎቹ የተደረገው ምረትና ይቅርታ የመረታዋጁ ከጸደቀ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገም ነው ተብሏል። ህብረተሰቡም ከስር የተለቀቁት ታራሚዎች ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለው መኖር እንዲችሉ ዲጋፍ ማድረግ እንደሚገባውና ታራሚዎቹም በማረሚያ ቤት ቆይታቸው ያሳዩትን መልካም ስነ ምግባር ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉ ሊቀጥሉት እንደሚገባም ተገልጿል። ዘገባው የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር የህزب ግንኙነት ጽፈት ቤት ነው። የብሔራ ማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ባዴን በመጪው መስከረም ወራጋማሽ በሚያካሄደው መደበኛ ጉባኤው የድርጅቱን አርማና ስያሜ ላሽ ሊያሻሽል እንደሚችል አስተዋቀዋል። 
ድርጅቱ ትላንት የጀመረውን ስብሰባ ዛሬ የሚቀጠለ ሲሆን እስከ ነገ ባራት ዋና እና አጀንዳዎች ላይ ውይይት ያደረገ ይቆያልም ተብሏል። የ12ኛ ድርጅት አይጉባይ መወያያ ረቂቅ ሪፖርት የተከናወኑ ድርጅታይና የመንግስት የልማት የመልካም አስተዳደር ስራዎች እንዲሁም የክልሉን በጀት ማስደቅ የመወያያ አጀንዳዎቹ ናቸው። የድርጅቱን መተዳደሪያ ደም ማሻሻል የስብሰባው ሌላኛው አላማም ነው ተብሏል። ድርጅት የሚመረበት መስመር ወይም ፍልስፍና ምን መሆን አለበት? የቤተ ዲሞክራሲ ፍልስፍና ከዚህም በኋላ ይከተላል ወይስ አሁን እዚህ ከደረሰበት ደረጃ ቆያ ሌላ የድርጅት መስመር መቅረጽ ያስፈልጋናል ውይይት ተካይዶበታል አማራጭ ሀሳቦችም ቀርበዋል ስለሆነም ይሄ ጉዳይን በማቀለ ኮሚቴው አንድ ንግግር የሚደረግበት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው የድርጅቱ ስያሜ አርማ በዚያ ቆአ ነው ወይ መቀጠል ያለበት የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው መተዳደሪያው ቢሻሻላል ሰነል እነዚህ ጉዳዮች በሙሉ ያዘ ነው የድርጅት አርማና ስም መሰርታዊ ነገር ነው ለአንድ ድርጅት እና ይሄም ራሱ አንድ ውይይት የሚካሄድበት ነው አባላት ይነን አንስተው ተነጋግረውበታል የድርጅቱ አርማ በትክክል አሁን ያማራን ህዝብ ታሪክ ባህል ወግ በትክክል የሚያንጸባርቅ ነው ወይ ሲያሚዮስ በትክክል ያማራን ትግል የሚያመለክት ነው ወይ ሚለው ይታያል ድርጅቱ ከ1987 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባደረገው ጉዞ ንቅናቄ ሆኖ ነው የቀጠለው ንቅናቄ የሚለው ሲያሚ አሁን የሚቀጥል ይሆናል ወይስ መቀየር አለበት የሚለው ራሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ነው ንግግር የተደረገ ባዴን በመጪው መስከረሞር በሚያካሄደው መደበኛ ስብሰባው የድርጅቱን አርማና ሲያሚ ሊያሻሽል እንደሚችል የገጠር ፖለቲካና አደረጃጀት ዘርፍ ሐላፊ አቶ ምግባሩ ከበደ ገልጸዋል የድርጅት ስራዎችና የመንግስት የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን ያዘ ሪፖርት ነው ሁለተኛ ማከላይ ኮሚቴው የሚገመግመውና የሚነጋገረው በሁለተኛ አጀንዳ ሆኖ በጉባኤው የሚቀርበው ጉዳይ ላይ ነው እሱም የድርጅት መተዳደሪያ ደም የማሻሻል ጉዳይ ነው የድርጅት መተዳደሪያ ደም ረጅም አመት ያገለገሉ ናቸው አብዛኞቹ አንቀጾች ስለሆነም አሁን ካለው የህزب ጥያቄ ድርጅቱ ከደረሰበት የድገት ደረጃ አማራሩና አባላት ካነሷቸው ጥያቄዎች አቋያ የትኞቹ የድርጅቱ መተዳደርን ባንቀጾች ሊሻሻሉ ይገባል የሚል ሐሳብ ተለይቶ ረቂቅ ሪፖርት ቀርቦለታል ለማከላይ ኮሚቴው ስለሆነም ይሻሻሉ በተባሉ ሐሳቦች ላይ ይነጋገራል የ2011 የበጀት አመት የድርጅቱን በጀት አጽንቆ ይለያያል ብለን እናምናለን አጀንዶቹ እነዚህ ናቸው የህزبውን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ውሳኔዎች በድርጅቱ ይተላለፋሉ ተብሎ እንደሚተበከም አቶ አዲሱ ተናግረዋል የሶለል ባል በራያ ቆቦ በድምቀት እየተከበረ ነው ባሉ የሴቶች የነጻነት ቀን ተደርጎ ከመወሰዱ ጋር ታይዞ ልጃገረዶች ባሉን በተለያዩ ዝግጅቶች እያከበሩት ይገኛሉ። እንደዚህ አይነት ያደባባይ ባሎች በሰላም እንዲከበሩ ወጣቶች የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱም ጥሪ ቀርቧል። መቅደስ ጥላሁን እንደሚከተለው አጠናቀዋለች። በበርካታ ባህላዊ ክዋኔዎች የሚደምቀው የሶለል ባል በዚህ በራያ ቆቦ ከተማ በድምቀት ተከብሯል ይህ ባለማድ ለማድበቅ እንግዲህ ከቆቦ ከተማ ላይ ከሚገኙ ልጃገረዶች ወጣት ወንዶች እንዲሁም ሴቶች ማሻገር በዙሪያ ከሚገኙ ወረዳዎችና ዞኖች የመጡ በርካታ የባሉ አክባሪ ተሳትፎበታል እንግዲህ በዚህ ስፍራ ላይ ሴቶች ባሉ ከጥንት ጀምሮ የሴቶች የነጻነት ቀን እንደሆነ ይነገራል በዚህ ስፍራ ላይ ያሉ ወጣቶችም በዚህ ዘመንም ይህ ባል የሴቶች የነጻነት ቀን እንደሆነ ይነገራሉ እና ይስልኝ እንኳን አደረሳችሁ ተጠቀሙበት የነበሩ ዛሬም ለቆቦ ወጣቶች እየተጠቀሙበት ነው ባለሚ አለባበስ ይንን ባለ ማሻጋት የተጨረ ራሳቸውን ስራ እየሰሩ ነው በእያምናለው ገና ይስልኝ ኳን አደረሰ እንግዲህ ይህ ባህላዊ አለባበስና ባህል ዘመን እንዲሻገር ምን እየሰራች ነው
በዚህ በራያ ቆቦ በተከበረው የቆቦ ባለ መድረክ ላይ እንግዲህ ይህንን ባል ዘመን ለማሻገር መንግስት ከመሰራው ስራ ባሻገር እንግዲህ ወጣቶችና ሴቶች ልጃገረዶች ባህል ጠብቀው በማቆየት በኩል የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያበረከቱ ስለሆነ ብዙጋ አተሰራቸዋል እንዲሁም በከተማም ደረጃ ምን በሀገር ደረጃ እንደዚህ ያሉ ባላትን ለማክበር የተገኘው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት በማስተጣል በኩል የቆቦ ከተማ ወጣቶች ለሀገራቸው ለከተማቸው ሰላምና መረጋጋት ያበረከቱ ያለውን አስተዋጽኦ አጥናቸው እንዲቀጥሉ ተጠይቀን በኢትዮጵያ ልብን ዘገባ መጥበስ ስላሁን ራያ ቆቦ በደቡብ ክልል በበጋ ወቅት የተሰራው የተፈጠሩ ሀብት ጥበቃ ስራ ለመህር ግብርና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከቱን የክልሉ ሩሻና ተፈጠሩ ሀብት ልማት ቢሮ አስታውቋል በዘንድሮ አመት በክልሉ ከ400 ሄክታር በላይ መሬት ማልማት ተችሏልም ተብሏል ከኔዳ ባተ እንደሚከተለው አጠናክሯታል በከምባታ ጠንባር ዞን ሃንጋጫ ወረዳ የገርባ ፋንዲዴ ቀበሌ አርሶ አደሮች በመህር የሚያለሙትን የስንዴ ሰብል በመንከባከብ ላይ ናቸው አርሶ አደሮቹ አስቀድሞ የሰሩት የተፈጠሩ አብት ጥበቃና የተፋሰስ ልማት ስራ በአብዛኛው ተዳፋታማ የሆነው የእርሻ መሬታቸው በክረምቱ የዝናብ ጎርፍ እንዳይጠቃረርቷቸዋል ከአክባቢው አርሶ አደሮች አንዱ የሆኑት አርሶ አደር አዲስ የደቦጭ ለዚህ ምስክር ናቸው ይርከን ከተቆረጣ በኋላ የማጀመሪያ ጎርፍ ሊገባ ይገባ ነበር አሁን አይገባን ያ ጥሩ ሁኔታ ነው ያላው ያድሾ ስታሪም ተክለናል ያ ሁሉ ካልኩሏል አሁን ጎርፍ ማይገባም ጥሩ ነው ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ ለሳሪም ለማኞ ለካፒቶች ማኞ ይረዳል ይረዳ ነው የቀበሌው የሰብል ልማት ባለሙያ ወጣት ገዛየን ገብረ ማርያም እንደሚለው በአሁን ወቅት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በቀበሌው የተፋሰስ ልማት ስራ ተከናውኗል እያንዳንዱ አርሶ አደር ባለችው ማሳ ላይ ያፈርና ዋ ጥባቃ እያንዳንዱ ማሳ ተሰርታለች እንደ ቀበሌው 100% ተሰርቷል እንኳን ዙሪያውን አጠቃላይ የማሳ አላት ትሬንቾች የተሰሩበት ነው ከላይ የመጣው ደለል አጠቃላይ እዚች አከባቢ የተኛ ነበር ይሄ ለጥ ያለ ቦታ ከመሆኑ የተነሳ አሁን ግን የዛ አይነት ችግር የለበት ማሳው በጥሩ ሁኔታ አርሶ አደሩ እስከ መጨረሻ እስከ ዳር ድረስ ማረስ ይችላል እንደ ገርባ ፋንዲዴ ቀበሌ ሁሉ አብዛኛው የከምባታ ጠንባሮ ዞን መሬት ወጣ ገባ መሆኑን የሚገልጹት የዞኑ ምክትልዋና አስተዳዳሪና የርሻና ተፈጥሮ ሀብት መምሪያ ሐላፊው አቶ ተመስገን ጎዴቦ አብዛኛው የዞኑ ክፍል የተፈጠሩ ሀብት ጥበቃ አስራ እንደተሰራለትና ይስራ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት በሚያሳድግ መልኩ እንደሚቀጥል ይናገራሉ ተፋሰስ ልማት ጋር ታይዞ ባለፉ ተመታት ከጀመርን ወዲ የተሻለ አርሶ አደሩ ጋር ምርታ ማነ ጨምሯል ይሄን አርሶ አደሩ በተጨባጭ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ እንደዞን ካጠቃላይ ካለው ተፋሰስ ልማት ሙሉ በሙሉ ያጠናቀቁ ጋር ያታሉ ሙሉ በሙሉ አጠቃላይ 72 ቀበሌ የአፋርና ጥባቃ ጫርሷል እንደዞን 36 ቀበሌ የበሎጂካል ስራንም ጨምሮ ያጠናቀቁ ጋር ያታሉ ሶስተኛው ነገር ከሰሳት ንክክ ነጻ ያረጉ 62 ቀበሌ ያለ አፋር መጠበቁ እንደተጠበቀ በተለይ መኖ በየ በስትራክቸሮች ላይ የተከለው መኖ ገብ ያለ ቢያንስ አንዷን እርከን በ50 ሜትር ያለችውን አርሶ አደሩ በጋ ላይ ስንት ነው የሸጣለ 300 እስከ 400 ነው የሸጣለ አንድ እርከን ላይ ከዚህ ጋር ያያይዘን ተፋስል ማትራውን ከፍራፍሬ ጋር የመርቀና ጀስራ ማንዱ እየጀመረ ነው በዘንድሮ አመት በደቡብ ክልል ደረጃ ከ400 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት የተፈጠሩ ሀብት ጥበቃ ስራ የተከናወነበት ሲሆን ከ855 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ተከላም መካሄዱን የገለጹት የክልሉ እርሻና ተፈጠሩ ሀብት ልማት ምክትል ሐላፊ አቶ መለሰመና ይሄም ለመህር ስራው ከፍተኛ እገዛ አድርጓል ብለዋል በዘንድሮ አመት በበጋው ጊዜ ላይ የስና አካላይ ስራ በንቅናቄ ለመስራት መከረና በዚህ ተጓሩ ውስጥ ወደ 410 ሺህ ሄክታር በላይ የስነ አከላይ ስራ ለመስራት መከረናል በዚህ ተጓሩ ውስጥ 4.2 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የተሳተፈበት ሁኔታ ያለው ይህ ስራ ወደ ገንዘብ ሲቀየር 4.6 ቢሊዮን ብር በላይ ይወጣበት ስራ ነው ያፈለምነትን ሊያሻሽሉ የሚችሉ እርጥበት ሊያቆዩ ይችላሉ ጥላል ሊሆኑ ይችላሉ የእንሳት መንኖም ችግኞችን ነው እናዘጋጀውና ባሁኑ ጊዜ ካንድ ቢሊየን በላይ ችግኝ ያዘጋጅተናል ከዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ 855.5 ሚሊዮን ችግኝ ተከላካይደናል ይሄ ከማሳ ሽፋን አንጻር ሲታይ ወደ 342 ሄክታር ነው የሚሸፈነው ህብረተሰቡ የተተከሉ ችግኞችን በመንከባከብ የተፈጠሩ ሀብት ጥበቃ አስራውን እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርቧል ለኢቲቪ ዘገባ ኬኔዲ አባተ ሐዋሳ
በኢትዮጵያ ግብርና ውስጥ እንደ ችግር ከሚነሱት አንዱ በአሲዳ ማፈር መጠቃት ይነሳል የችግር ታዳ ምርታማነትን እስከ 80 በመቶ ድረስ ይቀንሳል ይላሉ መረጃዎች በተለያዩ ቦታዎች የነን ችግር ለመከላከል ኖራ በመፍቴነት ጥቅም ላይም ይውላል ባውን ወቅት ያለውን የኖራ አቅርቦትና የሚያስፈልገውን የኖራ መጠን ግን የሚመጣጠን አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን ሰመረምሩ ተከታዩን ዘጋባ አዘጋጅቷል አምቦ ከተማ አለፍ ብሎ የሚገኘው የሃከባቢ ዝናብን በከፍተኛ መጠን የሚያስተናግድ ቦታውም ቀዝቀዝ ያላየረ ያለበት አከባቢ ነው። በአከባቢው ያሉ የርሻ ቦታዎችም ለአይን የሚስቡ ቢሆኑም ከነዚህ ቦታዎች ምርትን ማግኘት ግን ቀላል አይደለም። በቦታው ያለው አፈር ከፍተኛ የአሲድ ይዘት ያለበት አከባቢ ነው። በነዚህ ቦታዎች ላይ ባለ ግብርና ከ1 ሄክታር የሚገኘው ምርትም ከ5 እና 6 ኩንታ ላይ ብልጥም ብለውናል። በአከባቢው ያሉ አርሶ አደሮች ቸልያ ተብራብ የምትታወቀው ወረዳ አርሶ አደር የሆኑት ቶሎሳ ጨመዳ ሁሌም ወቅቱን ተብቀው የግብርና ስራቸውን ያከናውናሉ በቦታው አሲዳማነት ምክንያት ግን የግብርና ስራቸው ድካሙ ብዙ ውጤቱ ግን ከቁጥር የማይገባ ነው ይላሉ አካዳማነት የተወርገነተ ለፍተምኩን ዋንባዬ በዚህ መድረክ ላይ እናርሳለን ግን የልፋታችንን ያላ እናገኝም ለኛ ድካም ነው ትርፉ ከዚህ በፊት ፍግየ ተጠቀመን ምርት ለማግኘት ሞክር ነበር እሱም ቢሆን ግን ያን ያህል እየተቀመን አይደለም የመሬቱን አስዳማነት እንዲቀንስ በሚል ኖራ ይቀርብልናል ከዚያ በኋላ የምናገኘው የተቻለ ነው ግን የሚሰጠ ኖራ መጠኑ በጣም ትንሽ ነው ቦረዳው ካሉ 16 ቀበሌዎች ስምንቱ በአሲዳ ማፈር እየተጠቁ ናቸው በነዚህ አሲዳ ማይዘት ባላቸው መሬቶች ላይ አርሶ አደሮቹ 20 እና 30 ኩንታል ምርት ለማግኘት በሄክታር እስከ 100 ኩንታል ድረስ ኖራን መጠቀም ይግዲላቸዋል አርሶ አደሮቹ ግን ይህን በበቂ ሁኔታ ያያገኙ አይደለም አይደለም የዚህን ይሃል ግማሹን እንኳን ያያገኙትም ስለዚህ አብዛኛውን ቦታዎችን ያለ ኖራ ለመዝራት ይገደዳሉ ማለት ነው ታዲያ እነዚህ ያለ ኖራ የተዘሩ ቦታዎች ላይ አርሶ አደሮቹ ማግኘት ከመይገባቸው ምርት 20 በመቶ ነው እንኳን ያያገኙ ያስችላቸው ኢትሜራሰስ አርሶ አደሮቹ በሄክታር እስከ 15 ኩንታል ኖራ ድረስ ከክፍያ ነጻ ያገኛሉ። የኖራ አጥረቱ ለቦታው ተስማሚ የሆኑ ዘሮች መታጣት ጋር ተዳምሩ ያካባቢውን ግብርና ከባድ አድርጎታል ይላል። የወረደው የግብርና ባለሙያ ታደለ ኢቢሳ እንደምረቱ ላይ ያያል አስፈላጊነቱ ኖራ ማለት ግን አቅርቦቱ ላይ የፈለገው ምረቱ የሚያገኝ ሊያገኝ የሚችለውን አላገኘ። አቅርቦቱ ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ለዚህ እኮ ነው አማራ ሁሉም ማለት ደሞ በፊግ ወይ በኮምፖስት ማደረስ አይቻልም ወሳኙ ግን ኖራው በጊዜው ቀርቦ ለጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ ነው እዛ ላይ ደሞ ቀርቦት ላይ ችግር አለ ምርት ረጭ አይገኙ በቃ ይለም አዎ ምርት ዘር አዎ ለዚህ የሚሆኑ ለካብ የሚሆን ገብስ ስንዴ ማለት ነው በአቀላጠብ በየጊዜው ቀርቦ ደሞ ዘንዶ ምንም አልቀረበ ለዝቡ የዱሮ ነው በቃ የዱሮ የሎካል ሲዶችን ባራይቶችን እየተጠቀመ ነው እሱ ራስ ምን አለው ኢፌክት አለው ዘሩ ነገደለ ማዘር ዶርማን ሲዶች ብቻ ይሆነ ነው ማለት ይህ በጉደር ከተማ የሚገኘው የኖራ ፋብሪካ በአመት ከ30 ሺህ ኩንታል በላይ ኖራን ያመርታል ፋብሪካው በኦሮሚያ ክልል አሲዳማ ፈርላላቸው አካባቢዎችም የማዳረስ ሐላፊነትም አለበት አመታዊ ምርቱ ግን ከፍላጎቱ ጋር የሚመጣጣን አይደለም አሚመረተው ምርትና ያለው ፍላጎት ለማጣጣን አይችልም አሁን ባለው በዚህ በዚህ በውስን ማሽኖች ምክንያቱም የተጠቃው የባሲዳማ አፈር የተጠቃው ምርት በጣም ከፍተኛ ነው ዝጋኛ ምንና ምርቱ እንዳልኩ እስከ 30 ሺህ ኩንታል 50 ሺህ 53 ሺህ ኩንታል ሲሆን የሚፈልገው በጣም ከዚህ አራት አምስት ጥፍ ይሆናል በአከባቢያችን ዙሪያ ብቻ ብናይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማዳረስ በዚህ ባለን አቅም ትንሽ አስቸጋሪ ነው ብየን በሀገር አቀፍ ደረጃ አሲዳማ አፈር ባለመታከሙ ምክንያት ጉዳቱ በገንዘብ ሲተመን ወደ 10 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ኪሳራ አለው ይህ መጠኑ ከፍ ያለ ገንዘብ ከጥፋት እንዲድን ከምንም በላይ ግን በመሬቱ ላይ ኑሯቸውን የመሰረቱ አርሶ አደሮች በልቶ ከማደር ሐሳብ እንዲላቀቁ የድካማቸውን ያህልም ውጤትን እንዲያገኙ ግብርናው ፈጠን ያሉ መፍቴዎችን ይጠብቃል የኢሶዴፓ ማከላይ ኮሚቴ በላከው ጋዜጣ የመግለጫ በአገሪቱና በኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልል መንግስት ካለው የለውጥ ሂደትና ጊዜ የሚጠይቀውን የድርጅት አይቁመና ከመፍጠር አኳያ ዘጠይ ቀናት የፈጀ ግምገማ ማድረጉን ገልጿል ድርጅቱ በክልሉ ከፍተኛ የሰብአዊና የዲሞክራሲ የመብቶች ተሰጥ መፈጸሙንም ግምግም ያለው ብሏል ከሰብአዊና ዲሞክራሲ የተሰጥ ባሻገርም ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ የፍርድ ቤቶች ስልጣን በግለሰቦች ቁጥጥር ስር መውደቁ ከፍተኛ ወንጀሎች ይፈጸሙ እንደነበር ነው ድርጅቱ አረጋግጫለው ያለው 
እንዲሁም በከፍተኛ በክራይ ሰብሳቢነትና በሙስና የመንግስትና የህزب ሀብት መመዝበሩን ማከላይ ኮሚቴው በጥልቀት መገምገሙንም ገልጿል ማከላይ ኮሚቴው የችግሮች ሁሉ ምንጭ አመራሩ ወደ ገዢ መደብነት መቀየሩና ራስ ወዳድነት እንዲሁም የፕሬዝዳንቱ አምባገነነት መሆኑንም መገምገሙን አስታውቋል በግምገማው መሰረትም 3 የኢሶዴፓ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትና አምስት የማከላይ ኮሚቴ አመራሮች በራሳቸው ሙሉምነትና በአባላት ጠንካራ ትግል እንዲታገዱ ተወስኗል ብለዋል የሶዴፓ ማከላይ ኮሚቴ በቀጣይም የክልሉን መንግስት ሁለንተና የመዋቀር እስከ ታች ድረስ የማደራጀ ስራ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራም አስታውቋል ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው የአርሶ አደሩና አርብቶ አደሩን የመሬት ባለቤትነት መብት ለማስተበቅና ተጠቃሚ የማድረግ ስራዎች ውጤት ያስገኙ መሆኑን የግብርናና እንስሳት ሀብት ሚኒስቴር ገልጿል ሚኒስቴሩ በኦሮሚያ ክልል ቦርና 